se cascabele lleva mi caballo por la carrete. Señores, buenas noches. Con ustedes, el niño Nacho, el majo español. Hoy el arte de los argentinos está dedicado a la madre patria, a España. Es por eso que visitaremos a Eduardo Farad, que es un gran artista contemporáneo que trabaja y ha estudiado en España. También visitaremos la exposición de Nora Borges que se está realizando en el Centro Cultural Borges. Y finalmente me voy a mi gran vía, a mi calle, a mi avenida. Me voy a la Avenida de Mayo. Cuando a fines del siglo pasado el intendente Torcuato de Alviar, nuestro primer intendente, decide que Buenos Aires tiene que ser la París de Sudamérica, es que se comienza la construcción de la Avenida de Mayo. Buenos Aires no tenía ninguna avenida y eso no estaba bien visto. Es por eso que en 1888 le cortan el 30% al edificio del Cabildo y comienzan esta avenida que durante seis años es construida. Las veredas tienen seis metros y medio. Son mucho más anchas que cualquier calle. ¿Y saben por qué? Porque así en las veredas se podían poner las mesas, las sillas y tomar los cafetines. Como olvidarte en esta que cafetín. Es idea del gran salón de la ciudad, donde la gente iba a ver y a hacerse ver, donde iba a pasear en carruaje, donde existía en ese comienzo la idea de un espacio higiénico, de un espacio con árboles, en el centro, donde los cafés serían a la usanza parisina con las mesas y las sillas en la calle. unía la Plaza de Mayo con la Plaza Lorea. No existía el edificio del Congreso. Se pensaba en construirlo. Y así, esta avenida uniría, como ocurre hoy, el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Tiene tan solo nueve cuadras. Debe ser de las avenidas más cortas del mundo. Parece que los porteños son muy afecto a los récords. Necesitan tener la avenida más ancha del mundo, que es la 9 de julio, y quizás la avenida más corta, que es la avenida de mayo. En la avenida de mayo se encontraban la mayoría de los diarios y periódicos de la ciudad de Buenos Aires. Y sin duda el edificio más imponente, el más bonito, el más lindo, es el edificio de la prensa, que gracias a Dios, hoy es la sede de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En la cúpula tiene una imponente escultura en bronce, una escultura de 5 metros de alto que es conocida como la farola de la prensa, que es un símbolo, un homenaje al periodismo. Ya que la figura tiene en una mano la antorcha y en otro lado el periódico. Está el famoso restaurante Pedemonte y también, por qué no, el café Tortón. Ese café emblemático para todos los argentinos. No solo porque cantó el mudo, mi querido Carlito Gardel, sino porque ahí se reunían los políticos, los artistas, Quinquela Martín tenía una peña y además, sin duda, es un símbolo del tango. La Avenida de Mayo fue siempre el terreno más cotizado de la ciudad de Buenos Aires. 
era donde estaban los edificios altos. La prensa, que era el más alto, tenía 55 metros. Hasta que en 1923, un millonario italiano que se llamaba Luis Barolo, hace el Palacio Barolo, que tiene 100 metros. importante de recuperación urbana fue justamente el que se comenzó hace unos años en la avenida de mayo con la ayuda de la cooperación española lamentablemente quedó truncado por un falta de compromiso de las distintas gestiones de nuestro propio municipio fue un proyecto que movilizó a los propietarios a los inquilinos que consiguió intervenir en 14 edificios que logró salvar marquesinas espacios eh, recuperar el tortón y recuperar algunos espacios este, urbanos que realmente eran importantes. Es la Avenida de Mayo un símbolo de fiesta y de jolgorio. Es donde se hacían los carnavales, donde desfilaban las comparsas, donde se hacía todas las actividades lúdicas y de placer en la ciudad de Buenos Aires. Una costumbre que se ha perdido y me parece muy triste. Espero que las nuevas autoridades, el nuevo jefe comunal, el doctor Fernando de la Rúa, intente darle a la Avenida de Mayo una nueva vida. Les quiero proponer un programa diferente, porque este fin de semana no van a caminar por la Avenida de Mayo. No caminen como caminan normalmente, caminen mirando hacia arriba. Y descubrirán que los frentes de los edificios, las cúpulas, las fachadas, las puertas de las casas, son cada una una obra de arte. La avenida es un sinónimo de la colectividad española. Es por eso que este programa está dedicado a España. Y en dos minutos nos encontraremos con la obra maravillosa de una mujer extraordinaria, Nora Borges.